Quran chapter 4 verse 12 c lesson 518 title is bequest and debt sura an-nisa bismillahir rahmanir rahim in the name of allah the beneficent the merciful verse 12 c and if they be more than two then they shall be sharers in the third after any legacy that may have been bequeathed or debt contracted not injuring the heirs by willing away more than a third of the heritage has been paid a commandment from allah and allah is no indulgent lesson if step brothers and sisters from the mother side akhiyafi are more than one then they all will be paid one third from the wealth of inheritance however that will be returned and the bequeathed legacy will be made up first provided that the other persons are not harmed due to the bequest there are two forms of loss number one the legacy is for more than one third of the heritage number two the will has been bequeathed also for the for that heir who will be given share from the inheritance these both forms are not in order if the entire heirs accept them then in this form these are correct it has been ordered repeatedly about the debt and the legacy besides heritage because there was a suspicion that the heirs would not divide the wealth before paying the debt and fulfilling the bequest of the deceased person five kinds of heritages have been de- described with the fact from the beginning of this section ruku son and daughter mother and father akhiyafi step brother and sister by the same mother these five kins kinsfolk are partners in the heritage after explaining their shares in the inheritance it has been commanded emphatically it is order of allah almighty carrying out this order is unavoidable and he knows about the person who obeyed who disobeyed who played fair in the payment of debt and acted upon the legacy and distribution of the inheritance another kind of heirs exists too besides these sharers which is called asba kinsmen their share from the inheritance has not been fixed from any relation but they will be given that part from the heritance heritage which has remained after handing the portions over to the real heirs that is to say if any diseased person does not have any heir but the relatives asba then the kinsman will take that person's entire wealth and property as next for heirs if the both kinds are present then remaining from the heirs will be given to asba and if nothing has remained then they will get nothing actually asba is that male who does not have relationship with the diseased person from the woman side as per priority it has following four grades number 1 son and the grandson number 2 father and grandfather number 3 brother and nephew number 4 uncle brother of father his son cousin or his grandson if there are many persons then 
whoever is close to the diseased person he will be antecedent like son then grandson brother then nephew and a full son father brother or uncle then the step son father or brother etc besides these four women is also asba along with the man in the children and brothers urdu mein samaat farmaiye nasihat aur qarz auz billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim main karu aksara min zalika fa hum shuraka u fi sulu se min baad wasiyat wasiyat يُصَابِحَ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيٌّ حَلِيمٌ اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں وصیت کے بعد جو ہو چکی ہے یا قرض کے بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا نہ کیا ہو یہ حکم اللہ کا ہے جو سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے اگر اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کو میراث کے مال میں سے ایک تہائی ملے گا تاہم وصیت کا پورا کرنا اور قرض کا ادا کرنا پہلے عمل میں لایا جائے گا بشرط کہ وصیت میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو اس نقصان کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہو دوسری یہ کہ جس وارث کو میراث میں سے حصہ ملے گا اس کے لیے بھی وصیت کی گئی ہو یہ دونوں صورتیں درست نہیں صرف اس صورت میں درست ہیں جب تمام وارث انہیں قبول کر لیں چونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وارث میت کا قرضہ اور وصیت ادا کرنے سے پہلے ہی مال تقسیم نہ کر لیں اس لیے میراث کے ساتھ بار بار قرضے اور وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے رکوع کے آغاز سے یہاں تک جو میراثیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ پانچ ہیں بیٹا بیٹی ماں باپ کامند اور بیوی بی اور اخیابی بھائی بہن ان پانچوں کو حصہ حصہ دار کہتے ہیں ان کی میراث کو بیان فرما کر تاکید کے طور پر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیر ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس نے اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی کس نے تقسیم میراث وسیعت اور قرضے کی ادائیگی میں انصاف برتا ان حصہ داروں کے علاوہ ایک دوسری قسم کے وارث بھی ہیں جنہیں اسبا کہتے ہیں ان کا حصہ کسی نسبت سے مقرر نہیں بلکہ اصل حصہ داروں کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہی انہیں ملے گا مثلا اگر کسی کا اسبا ہو اور اصل حصہ داروں میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا تمام مال اسبا کو ملے گا اگر دونوں موجود ہوں تو اصل حصہ دار کو دے کر جو بچے گا وہ اسبا کو دیا جائے گا اور اگر کچھ نہ بچا تو اسے کچھ نہ ملے گا اسبا دار اصل اس مرد کو کہتے ہیں جس کا میت کے ساتھ عورت کے واسطے سے رشتہ نہ ہو اور اس کے چار درجے ہیں اول درجہ اول درجے میں بیٹا اور پوتا ہیں دوسرے درجے میں باپ اور دادا تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا چوتھے درجے میں چچا اور چچا کا بیٹا یا اس کا پوتا اگر کوئی شخص کئی شخص ہوں تو جو میت سے قریب ہے وہ مقدم ہوگا جیسے پوتے سے بیٹا بتیجے سے بھائی اور ستیلے سے سگا ان چاروں کے علاوہ اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی اسبا ہوتی ہے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی المی الکریم